Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте вам продемонстрировать видео о классификации осложненных под выехом катаракты. На 9 и 2 часах с помощью пики выполняются парацентезы. Выполняется основной разрез на 10-30 часах, немного расширяясь. Затем с помощью капсульного пинцета выполняется круговой капсула Рексис. Как видите, выраженный подвывих хрусталика. Зрачок не широкий из-за выраженного псевдоэксфолиативного синдрома. Поэтому круговой капсула Рексис выполняется по краю или чуть больше зрачка. Затем вводится с помощью инжектора капсульное кольцо до гидродисекции хрусталика. Кольцо вводится с помощью крючков для разворота, тем самым поддерживая часть кольца, чтобы оно не давило на капсульный мешок и равномерно распределялось внутри капсульного мешка. Все движения выполняются осторожно, щадящие. После имплантации внутрикапсульного кольца вводятся ирис ретракторы подвешивается как радужка, так и капсульный мешок полностью. Концы или с ретракторов с помощью ножниц удаляются. Таким образом, это помогает фиксировать капсульный мешок в одном положении и препятствует нагрузке на связки хрусталика. Затем с помощью факоиглы и чоппера удаляется мутный хрусталик. Хрусталик достаточно плотный, поэтому удаление происходит достаточно медленно. Дополнительный процентез для ирригации аспирации. С помощью конюль удаляется хрусталиковые массы и имплантируется гидрофильная линза в капсульный мешок. Крючки или ретракторы пока остаются зафиксированными как до имплантации. То есть капсула у нас фиксирована с помощью ирис ретракторов Удаление вискоэластика. Теперь можно уже удалить ирис ретракторы осторожно, не повреждая ни капсулу, ни травмируя, ни радужку. После удаления вискоэластика гидратируется основной разрез и парацентез. И восполняется передняя камера. Дополнительная фиксация не показана. И субклинициальная инъекция. Спасибо за внимание.